ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் நெல்லை கெமிஸ்ட்ரி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேக்கிங் இன் கிறிஸ்டல்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட்டில் ஒரு சின்ன டாபிக் தான் பேக்கிங் இன் கிறிஸ்டல்ஸ் தமிழில் என்ன சொல்லணும்னா படிகங்களில் பொதிவு அப்படின்னு சொல்லும் பேக்கிங் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயும் நம்ம புக்கில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த படத்தை பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் அந்த பழக்கடைகளில் போய் ஆரஞ்சு பழம் மாதுளம்பழம் இந்த மாதிரி ஆப்பிள்ஸு பழங்கள் அடுக்கி வச்சுருக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏன் இதெல்லாம் அடுக்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா குறைவான இடத்துல நிறைய பழங்கள் அடுக்கி வச்சு காட்டலாம் அதுக்காக ஸோ அப்போ ஒரு கியூபிக் பாக்ஸுக்குள்ளார எத்தனை பொருட்களை ஈஸியாக அடைச்சி வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்டுங்க அடுத்ததாக பேக்கிங் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்மளுடைய லஞ்சு பாக்ஸ் வியாபாரத்துக்கு வரணும் இந்த லஞ்சு பாக்ஸுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா நாலு இட்லி தான் போட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லஞ்சு பாக்ஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் போய் நம்ம அஞ்சு இட்லி வச்சோம் அப்படின்னா எல்லா இட்லியும் ஒரு மாதிரியாக அழுந்தி போய் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னா சரியான இடத்துல இருக்கணும் அப்படி இட்லி வச்சது போக அந்த பாக்ஸு ஃபுல்லாகவே இட்லி அடைச்சிருக்குமா அப்படின்னா கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் தானே அந்த மாதிரி இப்போது நம்ம இந்த கிறிஸ்டலில் படிகங்களில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் எப்படி உள்ள பேக் ஆகிருக்குது தமிழ் அணுஜனும் பொதிவு அடைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம யூனிட் செல்லுக்குள்ளார ஒரு அழகு கூட்டில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி நம்ம தெளிவாக படிச்சுருக்குறோம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு துகள்களையும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கல் ஒவ்வொரு ஆட்டத்தையுமே ஒரு ஸ்பியராக எடுத்துக்கிறோம் தமிழில் கோலம் சொல்லும் ஒரு உருளை அந்த மாதிரி உருளை வடிவத்தில் கூடிய கோலி பால் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு வடிவத்தில் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பேக்கிங் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம மூணு டைப்பாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று ஒன் டைமென்ஷனல் ஒரு பரிமாண அமைப்பு ரெண்டாவது டூ டைமென்ஷனல் க்ளோஸ் பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லும் இரு பரிமாண நெருங்கி பொதிந்த அமைப்பு தேர்ட் ஒன் த்ரீ டைமென்ஷனல் முப்பரிமாண நெருங்கி பொதிந்த அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் பார்ப்போம் ஒரு பரிமாணத்தில் இப்படி இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி சில அணுக்களை நம்ம வரிசையை இப்படி அடிக்க வச்சுக்கிறோம் ஒரே வரிசையில் இருக்கணும் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கணும் இருக்கும் பொழுது இந்த அணுக்கள் எப்படி இருக்குது ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிட்டு நெருக்கமாக இருக்குது இதில் ஒரு அணுவை மட்டும் பாருங்கள் அந்த பிங்க் கலர் பாலை மட்டும் பாருங்கள் தம் பக்கத்தில் கூடிய ரெண்டு பேரோட ஒரு டச்சிங்கில் இருக்கும் தொடர்பில் இருக்கும் அப்போ ஒரு பரிமாணத்தில் ஒரு துகள் அல்லது ஒரு அணு அப்படிங்கிறது தன் பக்கத்தில் கூடிய ரெண்டு பேரோட தொடர்பில் இருக்கும் இவ்வளோதான் ஒரு பரிமாணம் ஒன் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ டூ டைமென்ஷன் இரு பரிமாண அமைப்புன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் முதல் படத்தில் பார்த்த அந்த ஒரு வரிசையை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் அந்த வரிசைக்கு பேர் ஏ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு வரிசையில் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இதுக்கு பேர் ஏ இதை ரிப்பீட்டடாக சேமாக அப்படியே மாறாமல் அந்த அடுக்கு மேலே எடுத்து வைக்கிறோம் ஒன்று போல் வரிசையை எடுத்து வைக்கிறோம் ஸோ அப்படி எடுத்து வைக்கும் பொழுது அந்த வகைக்கு பேர் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஏ ஏ ஏ வகை அப்படின்னு சொல்லும் ஏ ஏ ஏ டைப் இந்த மாதிரி படம் இருக்கும் மூன்று வரிசைகள் வெர்டிக்கலாக பார்த்தாலும் சரி ஹாரிசாண்டலாக பார்த்தாலும் சரி ஒன்று போல் இருக்கும் கொஞ்சம் கூட விலகி இருக்காது இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது நல்லா தெரியும் அந்த கேப் பார்த்திங்களா முதல் படத்தில் பார்த்ததை விட இப்போ பார்க்கும்போது அந்த கேப் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாகவே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த வரிசையில் இருக்கக்கூடிய மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணு தன்னை சுற்றி எத்தனை பேரோட தொடர்பில் இருக்குது காண்டாக்ட் வித் நெய்பரிங் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நாலு பேரோடு இருக்கும் இதை இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லணும் ஸ்கொயர் க்ளோஸ் பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் சதுர பொதிந்த நிலை அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போது நம்ம முன்னாடியே படிச்சுருக்கிறோம் வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னு அணைவு எண் அப்படின்னா என்ன ஒரு அணு தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எத்தனை பார்ட்டிகளோடு காண்டாக்டில் இருக்குது அது அதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னு சொல்லி படிச்சுருக்கிறோம் அந்த வகையில் ஏ ஏ ஏ வகை டூ டைமென்ஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் அதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் நாலு இதுலேயே இன்னொரு வகை ஏபி ஏபி வகைன்னு ஒன்று பார்க்குறோம் ஒன்றும் இல்லை முதல்ல பார்த்தா அதே வரிசையை முதல்ல ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க அதனுடைய டிப்ரெஷனில் அதாவது முதல் படத்தினுடைய வரிசையில் ரெண்டும் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல இரண்டாவது வரிசை ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி அகைன் மறுபடி ஏ 
அகைன் பி அகைன் ஏ அகைன் பி ஸோ அப்படி ஏபி ஏபி வரிசையில் அடிக்கிட்டே வரோம் நம்ம ஸோ அப்படி அடிக்கிட்டு வரும் பொழுது ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் நம்ம எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிறத சுற்றி எத்தனை அணுக்கள் இருக்கும் அப்படின்னா ஆறு பேர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு படத்தை எடுத்து வரைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி ஆறு அணுக்கள் ஒரு அணுவை சுற்றி இருக்கும் அப்போது ஏபி ஏபி வகையினுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அப்படின்னா ஆறு இப்போ நம்ம ரெண்டு படத்தை கம்பேர் பண்ணணும் ஏஏ வகையிலையும் ஏபி ஏபி வகையிலையும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு முதல் படத்துக்கும் இரண்டாவது படத்துக்கும் வித்தியாசம் பாருங்கள் அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட அந்த இடைவெளியில் கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கும் நாலு பேராக இருக்கும் பொழுது இடைவெளி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஆறு பேராக இருக்கும் பொழுது இன்னும் நல்ல நெருக்கமாக இருக்குது ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹெக்ஸகோனல் ஸ்ட்ரக்சரில் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மேலே நம்ம பார்த்தது சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு அமைப்புலையும் சிம்பிள் கியூபிக் எளிய கணச்சதுரம் பொருள் மைய கணச்சதுரம் முகப்பு மைய கணச்சதுரம் ஒவ்வொரு அமைப்புலையும் அணுக்களுடைய பொதிவு தட் மீன் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போது சிம்பிள் கியூபிக்குள்ளார ஒரு த்ரீ டைமண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எளிய கணச்சதிர அமைப்பு இந்த மாதிரி இருக்குது இது நம்ம கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணுவை சுற்றி ஆறு அணுக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுடைய பிகினிங் வீடியோலேயே பார்த்துருக்குறோம் எப்படி இருக்குன்னா இதில் நான் நம்பர் போட்டு காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதில் மையத்தில் தன்னோடு இருக்கக்கூடிய அந்த செகண்ட் லேயரில் நாலு அணுக்கள் இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்குங்களா மேல் பகுதியில் ஒன்று கீழ் பகுதியில் ஆறு மொத்தம் ஆறு அணுக்கள் அப்போ ஒரு சிம்பிள் கியூபிக்கினுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆறு இந்த மாதிரி ஒரு எளிய கணச்சதிர அமைப்புக்குள்ள ஒரு பொதிவு திறன் எப்படி இருக்கும் பொதிவு திறன் தட் மீன் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி பேக்கிங் எஃபிஷியன்சினா என்ன உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்மளுடைய கெமிஸ்ட்ரி பாடத்தினுடைய மொத்த வால்யூம் தட் மீன் ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு நம்ம எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் நம்ம எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறோம் அது நம்மளுடைய எஃபிஷியன்சி அதே மாதிரி தான் இங்கே யூனிட் செல்லுடைய டோட்டல் வால்யூம் ஒன்று கால்குலேட் பண்ணணும் அந்த யூனிட் செல்லுக்குள்ளார எத்தனை ஆட்டம் இருக்குது அந்த டோட்டல் ஆட்டம்னுடைய வால்யூம் என்ன இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வேரியேஷன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படிமா ஸோ இப்போ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சினா என்ன தமிழில் பொதிவு திறன் அல்லது பொதிவு பின்னம்னு சொல்லும் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா பொதிவு திறன் அப்படின்னா ஒரு அளவு கூட்டில் உள்ள கோலங்களின் மொத்த கன அளவு டிவைட் பை அழகு கூட்டின் கன அளவு இன்ட்டு நூறு அது இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் ஆர் எஃபிஷியன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு Total volume occupied by spheres in a unit cell divided by volume of the entire unit cell into 100. ஒரு சிம்பிள் கீபிங்குடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு கியூபிக் யூனிட் செல்லினுடைய பேராமீட்டர்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ்லேயே படிச்சுருக்குறோம் தட் மீன்ஸ் எட்ஜி லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விளிம்பு நீளங்கள் அண்டு விளிம்பிடை கோணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆறு பேராமீட்டர்ஸில் இப்போ எட்ஜி லென்த்தை மட்டும் வச்சு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எட்ஜி லென்த்தை வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்பியர்ஸினுடைய வால்யூம் பார்க்குறது ஒரு கோலத்தினுடைய கனாலவு பார்க்க முடியும் நமக்கு கோலத்தினுடைய கனாலவு வேணும்னா என்ன வேணும் ரேடியஸ் வேணும் சரிங்களா வால்யூம் ஆஃப் ஸ்வியர் அப்படின்னா வீனி ரேடியஸ் ஆர் வேல்யூ வேணும் அந்த ஆர் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்ஜிலன்ட்டை நம்ம ஏன்னு எடுத்துருக்கோம் பிணைப்பு நீளம் ஏ இந்த ரெண்டு கார்னர்லையும் ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கும் அதை நான் இப்படி தனியாக பிரித்து காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விளிம்பு நிலத்தில் ரெண்டு அணுக்கள் தொட்டுட்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அப்படிங்கிறது என்ன டூ ஆர்னு எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா முதல் அணுவினுடைய ஆரம் ஆர் இரண்டாவது ஆட்டத்தினுடைய ஆரம் ஆர் ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் 
சப்போ ஒரு விளிம்பு நீளம் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா டூ ஆறுக்கு ஈக்குவல் அப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் படத்திலிருந்து ரெண்டு அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட விளிம்பு நீளம் ஏ இந்த ஏலேருந்து நம்ம ஆறு கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை ஆறு இருக்குதுங்க ரெண்டு ஆறு இருக்குது ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அப்போது இதிலிருந்து ஆர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் ரேடியஸ் ஆர் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோலத்தினுடைய கன அளவு வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ரேடியஸ் ஆர் இருக்கக்கூடிய ஸ்பியர்னுடைய வால்யூம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இந்த கியூப் ஃபார்முலாவில் ஆறுக்கு பதிலாக நாம் இங்கே கிடச்ச இந்த ஏ பை டூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஏ பை டூ த ஹோல் கியூப் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர் பை த்ரீ பை அப்படியே இருக்கும் ஏயை கியூப் பண்ணிங்கன்னா ஏ கியூப் டூவை கியூப் பண்ணிங்கன்னா எயிட் இப்போ என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு ஃபோர் டூ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துடுங்க இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது பை அப்படியே இருக்கும் ஏ கியூப் அப்படியே இருக்கும் த்ரீயவும் டூவையும் மல்டிபிள் பண்ணால் சிக்ஸ் கிடச்சிரும் அப்போது ஒரு ஸ்பியர்னுடைய வால்யூம் என்ன கிடச்சிருது நமக்கு அப்படின்னா பை ஏ கியூப் பை சிக்ஸ் கிடச்சிருது ஒரு சிம்பிள் கியூபிக் யூனிட் செல் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் த ஸ்பியர்ஸ் எளிய கணச்சதர அளவு கூட்டலுக்கூடிய மொத்த கோலத்தினுடைய கன அளவு பார்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தெரியணும் எளிய கணச்சதரத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஒன்று ஸோ இந்த ஒன்றை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் இதோட டோட்டல் வால்யூம் கிடைச்சது இல்லைங்க இல்லையா இந்த டோட்டல் வால்யூமோட நம்பர் ஆஃப் யூனிட் செல்ஸ் ஒன்றை வச்சு மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர்ஸ் ஆக்குபைடு இன் த யூனிட் செல் அப்படின்றது கைக்கு கிடச்சிருது இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் இதை அப்ளை பண்ணுறோம் என்ன ஃபார்முலா பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஆக்குபைடு இன் த யூனிட் செல் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ நமக்கு இந்த டோட்டல் வால்யூம் கிடச்சது இல்லைங்க இல்லையா பை ஏ கியூப் பை சிக்ஸ் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் என்ன சொல்லுவோம் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கியூப்னு கொண்டு வருவோம் அந்த ஏ கியூபை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதில் ஏ கியூபும் ஏ கியூபும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ மீதம் என்ன இருக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஒரு பை இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பை டிவைட் பை சிக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு பையினுடைய வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பை சிக்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி அப்போ ஒரு எளிய கணச்சரம் சிம்பிள் கியூபிக்கினுடைய பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் கிட்டத்தட்ட பாதி தான் அதாவது சிம்பிள் கியூபிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பேக்கிங் எஃபிஷியன்சினுடைய அளவு ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற இடமெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் காலியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இதில் என்ன இருக்கும் நிறையா வேக்கம்ஸ் இருக்கும் வெற்றிடங்கள் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆட்டம்ஸ் கடையில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது குறைவாக இருக்கும் சரிங்களா 